Hello everyone, welcome to Economics by Vishwan Arpata. So in this lecture series of UGC Net Economics, today we will do the question paper in July 2018. Ka ठीक है, so first in the first part of this video, इसमें हम 20 question करेंगे. Similarly, we'll solve for the other questions. आगे हम 20 20 questions करेंगे. 100 questions होते हैं paper two के अंदर, so we'll cover 20 each in each video. So let's see the first question. First question is which of the following will be true for both monopoly and monopolistic competition? कौन सा जो है वो true है monopoly और monopolistic competition के लिए in short run so क्या price greater than marginal revenue होता है या price is equal to marginal revenue होता है या price is equal to MC या price is equal to average cost so इसका जो सही answer है that is price is equal to is greater than marginal revenue क्योंकि जैसे कि हमें पता है मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक के अंदर दिस इज द एआर कर्व इसके नीचे एमआर कर्व होता है हमारा ठीक है सो so, जहां पर हमारा एमआर एमसी अगर ये कुर्नो मॉडल है या फॉर दैट मोनोपोली है तो जहां पर ये अगर एमसी है तो यहां पर जहां पर एमसी एमआर मीट करते हैं ऑन द डिमांड कर्व व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एआर कर्व वहां पर प्राइस और क्वांटिटी जो है वो सेट होता है सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमसी MC और MR से हमेशा greater होता है price in monopoly as well as monopolistic competition ठीक है so next question is ये game theory का question है हमारा consider the following matrix which describes the relative strategy and corresponding payoffs of the firm A and firm B operating in duopoly ठीक है सो so, इसमें एडवर्टाइज करो या नहीं करो ऐसे ही फॉर्म ए के लिए दे रखा है फॉर्म बी के लिए दे रखा है अब सपोज करो कि फॉर्म बी जो है वो चूज कर रही है वो एडवर्टाइज कर रही है तो ए क्या चूज करेगी सो so, ए जो है वो इसमें अगर हम देख रहे होते हैं अगर हम इसका देख रहे हैं बी का देख रहे हैं बी को अगर हमने कंसंट्रेट कर लिया तो हम ए का देखेंगे कि वो कौन सा पे ऑफ जोन सा पे ऑफ हायर रिटर्न uh, दे रहा है प्रॉफिट हम वाला सिलेक्ट करेंगे सो so, इस केस में हमने ये सिलेक्ट कर लिया सिमिलरली इसको कांस्टेंट कर दिया अब 16 और 20 में दिस इज ग्रेटर ठीक है सो फॉर्म ए जो है वो 20 चूज कर रहा है अब हम चूज करते हैं कि अगर फॉर्म ए जो है वो अब इसमें हमारी कोई भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं निकली फॉर्म ए की तरफ से सो so, जो कि ठीक है कि uh, या वो कभी एडवर्टाइज कर रहा कभी एडवर्टाइज नहीं कर रहा फॉर्म ए ठीक है अब फॉर्म बी का देखते हैं कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी है कि नहीं है फॉर्म ए की तो हमने देख ली डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है फॉर्म बी की देखेंगे कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी है कि नहीं है अगर हम चूज कर लें कि फॉर्म ए जो है वो एडवर्टाइज कर रही है तो दैट मींस जो स्ट्राइक दीज ऑफ और इसमें से देखो कौन सा बड़ा है this is bigger तो means वो form B जो है वो advertise कर रही है अब देखते हैं form A select कर लिया वो advertise नहीं कर रही ठीक है so जो form B है वो उसका pay off nine is greater than two so वो advertise कर रही है तो दोनों cases में form A जो है form B जो है वो advertise कर रही है तो उसकी एक dominant strategy है ठीक है अब देखते हैं कि Nash equilibrium है कि नहीं है ठीक है नैश इक्विलिब्रियम के लिए आप एक बार ए की साइड से देखो और एक बार फॉर्म बी की साइड से अगर हम फॉर्म बी को कांस्टेंट रखते हैं तो उसमें आप देखो कौन सा बड़ा है दिस इज बड़ा मतलब अंडरलाइन कर लो इसे दिस इज बड़ा और ऐसे ही इसमें करना है हमें दिस इज बिग ठीक है अगर हम इसको स्ट्राइक ऑफ करते हैं सिमिलरली डू इट फॉर द अदर फॉर्म्स एज वेल अब इसमें से ये बड़ा है ऐसे चूज करोगे तो जीरो से सिक्स बड़ा है, ठीक है? ऐसे चूज करोगे तो नाइन बड़ा है, ठीक है? तो अब आपको दिख ही रहा है जब दो अंडरलाइंस हो गए तो मतलब नाश इक्विलिब्रियम है इस गेम का, ठीक है? सो ए बी सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, सो फोर्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख और स्टाकलबर्ग 
इक्वलिब्रियम इज ए नैश इक्वलिब्रियम ये भी सही है कुरनों का वी ड्रॉ लाइक दिस दो फॉर्म्स हैं तो ये दिस इज ए नैश इक्वलिब्रियम स्टाकल बर्ग का लाइक दिस इट इज़ देयर तो फॉर्म ए फॉर्म बी जो भी है इक्वलिब्रियम जो है उन दोनों का इक्वलिब्रियम जो है नैश इक्वलिब्रियम होता है सो बोथ ए एंड बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो बोथ ए एंड बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ ठीक है फोर्थ इज मैच द फॉलोइंग इसमें हमें लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखा है इसमें हमें करेक्ट जो है ऑप्शन ढूंढना है सो so, जैसे कि हमें पता है जो हमारा प्रॉफिट एज अ डायनेमिक सॉपलस किसने दिया था सो दिस वॉज गिवन बाय जे बी कार्ल ने दिया था ये कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन जो था इनोवेशन देखते ही आपको याद आना जाना चाहिए अगर आपने पढ़ा हुआ है अपनी ग्रेजुएशन में अच्छे से शुम्पटर ने थियरी दी थी तो अगर आपको ये एक भी आता है ना कि बी जो है दैट इज़ फर्स्ट तो चलो फर्स्ट ये होगा आपको दूसरा अगर आता है डायनेमिक सॉपलस किसने दिया था दैट वॉज गिवन बाय जे बी क्लाक ठीक है सो सेकेंड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन और जो हमारा प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर अनसर्टनिटी बेरिंग सो दिस वॉज गिवन बाय एफ एच नाइट ने दिया था ये हमें और प्रॉफिट अराइज ड्यू टू मोनोपली पार इंजॉयड बाय द प्रोड्यूजर सो दिस वॉज गिवन बाय एम कल की ठीक है सो दिस वॉज गिवन बाय एम कल की सो सेकेंड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो स्लोप क्या होगा एवरेज कॉस्ट का सो so, उस केस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा वो हमारा जो एवरेज कॉस्ट का स्लोप होगा सोचो क्या होगा एवरेज कॉस्ट का स्लोप सो so, इस केस में एवरेज कॉस्ट का जो स्लोप होगा दैट विल बी ज़ीरो ठीक है वो ज़ीरो हो जाएगा अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर है फिर कॉप डगलेस प्रोडक्शन फंक्शन का काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन कराया भी हुआ है कि अगर ऐसा कुछ दे गिवन है तो इसमें हमें फीचर्स देखने होते हैं डिग्री ऑफ होमोजीनिटी इज़ ज़ीरो बिल्कुल गलत है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ये भी बिल्कुल गलत है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज़ अल्फा अल्फा है ये तो मैंने पढ़ाई है दोनों की अगर आउटपुट इलास्टिसिटी कैपिटल की अल्फा होती है अगर विद रिस्पेक्ट टू लेबर है तो वो बीटा होगी जैसे कि इस केस में तो को के बराबर होती है इनकी इलास्टिसिटी तो ये बिल्कुल सही है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ये बिल्कुल गलत है ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन इज थ्री सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं वेन एन इन्फॉर्मेशन एसिमिट्री इज ऑब्जर्व आफ्टर एन अग्रीमेंट इज ऑप्टेन बिटवीन द इंडिविजुअल इट इज कॉल्ड उसे हम क्या बोल बोलते हैं तो इट इज आफ्टर एन अग्रीमेंट इज ऑब्जर्व जब अग्रीमेंट के बाद ए सिमिट्री है तो दैट इज कॉल्ड मॉरल हजार्ड ठीक है सो दैट इज कॉल्ड मॉरल हजार्ड आई होप समझ में आ रहा होगा सब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें गिवन एक डायग्राम आफ्टर द प्राइस चेंज जो प्राइस लाइन है वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम पी क्यू से पी क्यू डैश हो गई ठीक है सो पी क्यू से पी क्यू डैश हुई ठीक है सो शिफ्ट हुआ है बिकॉज दर इज अ प्राइज डिक्रीज हुआ ठीक है तो ये शिफ्ट हो गया एंड द कंज्यूमर कम टू एन इक्वल एब्रियम वो ए की बजाय ए की बजाय बी पे आ गया इक्वल एब्रियम पे इंस्टेड ऑफ पॉइंट ए जो कंज्यूमर है वो कौन से इक्वल एब्रियम पे आ गया बी पे आ गया देन वॉट इज ट्रू फॉर पटेटोज पटेटोज के लिए क्या ट्रू है वो इंडिविजुअल का अगर प्राइस में कुछ चेंज हुआ तो उसने पोटेटोज को बढ़ाया नहीं उसकी कंजम्पन बढ़ाई नहीं उसकी घटा दी दैट मीन्स वो एक गिफिन गुड है वो नॉर्मल गुड नहीं है क्योंकि अगर एक का प्राइस चीज़ का कम होता है तो मैं उसकी कंजम्पन बढ़ाती हूँ बट अगर वो कोई बेकार प्रोडक्ट है उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती वो एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा तो वो चीज़ नहीं है कि प्राइस अगर घट रहा है या प्राइस अगर बढ़ रहा है तो देर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी जो कि डिमांड हो रही है ठीक है सो इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है बट ये एक्सेप्शन होते हैं जो कि हमारे क्या गिफिन गुड और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेज जो हैं ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है सो दिस इज़ अ केस ऑफ अ गिफिन गुड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट अ सेकेंड 
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ अमंग विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन कौन सी जो है वो करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन डिमांड फंक्शन हमें पता है जब हम डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं प्राइस के टर्म में जब हम प्राइस को एक्सप्रेस करते हैं डिमांड के टर्म्स में दैट इज इनवर्स डिमांड फंक्शन ठीक है सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम दे रखी है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर क्या करता है हमें फर्स्ट वेलफेयर पता है कि जो चीज़ मार्केट इक्वलिब्रियम में वो परेटो एफिशिएंट है और सेकंड होती है जो परेटो एफिशिएंट है वो मार्केट इक्वलिब्रियम में ये मैंने अपनी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी बार बता भी चुकी है इनफैक्ट वॉलरेज लॉ भी बताया मैंने उसमें वो भी आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है सो फर्स्ट वेलफेयर उसके कुछ एजाम्पन्न हैं कि वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ट्रू होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो हैं टू बी प्राइस टेकर्स ठीक है सो दे आर प्राइस टेकर्स ये भी सही है द इकोनमी ऑपरेट एट अ पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हाँ ये भी सही है बिल्कुल यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे ही ऑपरेट करते हैं ये भी सही है ये भी सही है देर इज़ एन एफिशेंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी एक एफिशेंट मार्केट भी है सारी कमोडिटीज के लिए ये भी सही है सो ऑल ऑफ दैम आर करेक्ट ठीक है सो फोर्थ जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन इलेवेंथ द थियरी इन विच ट्रेड साइकिल इज जनरेटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट हैज बीन गिवन बाई हु अमंग्स द फॉलोइंग ये किसने दिया है जो ट्रेड uh, साइकिल है वो जनरेट होती है क्योंकि ड्यू टू एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट वो किसने दिया था सो दिस वॉज गिवन बाय एफ फायक ने दिया था हमें ये कॉन्सेप्ट ठीक है सो दिस वॉज गिवन बाय एफ फायक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इसमें हमें लिक्विडिटी ट्रैप दे रखा है इज अ सिचुएशन वेन पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी रैदर देन इन्वेस्टिंग हाँ ये मैंने आपको बताया था कि जब हमारी एच मतलब जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दैट इज वेरी लो जब बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो लोग अपना कैश अपने पास रखेंगे रादर देन इन्वेस्टिंग बैंक में डालने की बजाय जहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है जहाँ पे इंटरेस्ट ही जीरो मिल रहा है तो वो क्यों रखेंगे बैंक में दे होल्ड इन देयर हैंड क्योंकि उसकी लिक्विडिटी भी है जब उनको ट्रांजैक्ट करना है वो ट्रांजैक्ट करेंगे जब कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे सो दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट liquidity preference is a situation when people prefer to invest बिल्कुल गलत है liquidity की preference है मतलब लोग cash अपने पास रखना चाह रहे हैं they don't prefer to invest invest नहीं कर रहे वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं so this is a wrong statement liquidity crunch is a situation of short supply of money in the money market ये भी बिल्कुल सही है कि liquidity crunch है मतलब supply of money का shortage है इन द मनी मार्केट ये सही है क्रेडिट क्रंच इज अ सिचुएशन में शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द लोन मार्केट जब लोन मार्केट में शॉर्टेज है सप्लाई ऑफ मनी की सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रंच ये दो ये भी ठीक है स्टेटमेंट सो ए सी डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं मेन्यू कॉस्ट इज इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर्स टू इससे हम क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रीवैल्यूइंग करेंसी बिल्कुल गलत है कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग प्राइज लिस्ट ये बिल्कुल सही है मेन्यू कॉस्ट जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे बार बार प्राइस चेंज करना मतलब मेन्यू कॉस्ट अगर रेस्टोरेंट वाला बार बार प्राइस चेंज करेगा अगर उसने कुछ फिक्स प्राइस लगा रखे हैं जैसे आपको पता है अगर मैं मैकडोनल्ड्स में जाऊंगी मुझे बर्गर इतने का मिलेगा मैकपफ इतने का मिलेगा सो यू कैरी दैट मच अमाउंट इन योर पॉकेट ऑल्सो बट अगर कोई रेस्टोरेंट वाला बार बार प्राइस चेंज करा है तो उसको मेन्यू जो है बार बार प्रिंट कराना पड़ेगा ऑल्टर कराना पड़ेगा तो उस मेन्यू की भी कॉस्ट होती है सो दैट इज़ कॉल्ड मेन्यू New cost. So cost of altering price list is menu cost. Next, देखते हैं. Next is fourteenth question. Fourteenth question is according to M. Friedman, quantity theory of money is a theory of किसकी theory of theory है? That's the demand for money. ठीक है? Is the theory of demand for money. Next question, देखते हैं. Gilt edge market means इसका मतलब क्या होता है? Market of government securities जो है इसका मतलब होता है. गिल्ट एज मार्केट इसका मतलब होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट 
इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लेशनरी है उसके इम्पैक्ट के अंदर रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट नहीं बोरोइंग फ्राम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट गलत है बोरोइंग फ्राम बैंक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट ये भी गलत है क्रिएटिंग अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट ये बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जिसमें हम बात कर रहे हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग एल एफ एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इट सही है ये जो हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो कॉस्टलियर रूट है दैन रेपो बिल्कुल सही है ये दोनों स्टेटमेंट्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है एज ए लास्ट रिजॉर्ट ऑफ बैंक टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड बिल्कुल सही है जो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होता है वही होता है ये जब बिल्कुल क्रंच हो जाता है और कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो लास्ट रिजॉर्ट रहता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज लिंक टू द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट सो सेवनटीन का आंसर इज फोर्थ ऑप्शन ए बी एंड सी सी डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द अब्जॉर्बशन अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय किसने फॉर्मुलेट किया था एब्जॉर्बशन अप्रोच सो ये जो एब्जॉर्बशन अप्रोच थी दैट वॉज गिवन बाय सिडनी एलेक्जेंडर ने दिया था ये हमें एब्जॉर्बशन अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग बी ओ पी अगर एनालाइज करना है तो ये किसने दिया था सिडनी एलेक्जेंडर ने दिया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच विद रिगार्ड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है विद रिगार्ड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट कर रहे हैं हम तो हमारे क्रेड करंट अकाउंट से डेबिट पैसा जाएगा सो दिस इज करेक्ट रिसीट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट हमारे देश के लोगों के अकाउंट्स में आ रहा है सो क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट ये भी बिल्कुल सही है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीट इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसीट मिल रहा है तो कैपिटल अकाउंट होता है इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल अकाउंट हो गया और रिसीट मतलब पैसा आ रहा है तो दैट इज क्रेडिट सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडेम्शन उसका रिडेम्शन मिल रहा है सो दैट इज अ क्रेडिट नॉट अ डेबिट सो दिस इज रॉन्ग आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रेबिश सिंगर हाइपोथिस रिलेट्स टू किसके साथ रिलेटेड है सो दिस इज रिलेटेड विद द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डिवेलपिंग कंट्रीज जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है प्राइज ऑफ एक्सपोर्ट या इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट बाई इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट जो होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डिवेलपिंग कंट्रीज की अगर बात करते हैं सो दैट इज अ प्रेबिस सिम्बर हाइपोथिस ठीक है आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे इसका पी डी एफ लेने के लिए वॉट यू हैव टू डू यू कैन गेट द फ्री पी डी एफ फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल इट्स विद द नेम इकोनॉमिक्स बाय विश्वान आर्पिता वहाँ जाके यू विल गेट दीज पी डी एफ जहाँ पर आपको आंसर्स के साथ ये सब मिल जाएगा ठीक है ऑल्सो uh, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय